நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு பிரிமியம் வீடியோ நேர்கள்கிட்ட சில முக்கியமான சந்தேகங்கள் பழைய சந்தேகங்கள் கொஞ்சம் தொகுத்து வைத்திருக்கின்ற சந்தேகங்களை பார்க்கலாம் குறிப்பாக அந்த இந்து லக்னம் இந்து லக்னத்தை பற்றி நிறைய பேர் கமெண்ட்டை கொடுத்துருக்குறீங்க பழைய வீடியோக்குள்ளேயே வந்து இந்து லக்னத்திற்கு நிறைய பேர் சந்தேகங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க இந்த லக்க இந்து லக்னத்தை கணக்கிடுவது இந்து லக்கணத்தில் இருந்தாலே இந்து லக்னம் அப்படிங்கிற இந்து லக்கணத்தில் இருந்தாலே கிரகங்கள் நல்லது செய்யுமா இந்து லக்கணத்தை பார்க்கும் சில பொதுவான சந்தேகங்கள் இந்து லக்கணத்தை பற்றி இருக்கின்றன இந்து லக்கணத்தை பற்றியே பொதுவான வீடியோக்களை நம்ம நிறைய போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து ஒருவர் கேட்குறீங்க ரமேஷ் இந்த லக்னத்தில் கிரகம் இருந்து ஏழிலிருந்து பார்க்கும் கிரகம் நன்மை செய்யுமா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏழிலிருந்து பார்க்கும் கிரகம்னா இந்த லக்னத்தில் கிரகம் இருக்கு அல்லது இந்த லக்னத்தை பார்க்கும் கிரகம் பொதுவாகவே இந்த லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் கொஞ்சம் சுபத்துவத்தை அடையும் அப்படின்னு மகாகவி காளிதாசர் சொல்றார் எந்த லக்னத்தில் இருக்கும் கிரகம் சுபத்துவத்தை அடையும் எந்த லக்னத்தில் இருக்கிற கிரகமும் அல்லது இந்த லக்னத்தை இரண்டாம் கட்ட சுபத்துவம் இரண்டாவது நிலையாக இந்த லக்கணத்தில் கிரகம் இருந்தால் அது நல்ல அமைப்பு ஓரளவுக்கு கெடுதல் கடை கொடுக்க கூட கொடுக்காத அமைப்பு இந்த லக்கணத்தை பார்க்கின்ற கிரகம் கிரகம் கூட கொஞ்சம் ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் அப்படின்னு தான் காளிதாசர் சொல்கிறாரு ஆகவே இந்த லக்கணத்திற்கு ஏழிலிருந்து பார்க்கும் கிரகம் கூட நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிறதா உண்மை ஏழில் மட்டும்தான் இல்லை ஒன்பதுலேருந்து பார்த்தாலும் இந்த லக்கணத்தை பார்க்கும் கிரகமும் நன்மையை செய்யும் இந்த லக்கணத்திற்கு இந்த லக்கணத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்களும் நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிறதா அமைப்பு தமோ எஸ்டியா தமோ எஸ்டியார் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு கண்டிப்பாக பதில் கொடுக்கணும்னு தான் அதை எடுத்தேன் லக்னத்திற்கு ஒன்பதுக்குடையவர் சனி ராசிக்கு ஒன்பதுக்குடையவர் புதன் ரெண்டு பேரையும் கூட்டினா ஒன்பது வருது பனிரெண்டால் வகுத்தால் எந்த எண் வரும் சரியான கேள்வி அப்போ இந்த இந்த மாதிரியான விளக்கங்களை நான் கொடுக்கல அப்போ இந்த லக்கணத்திற்கு இந்த விளக்கங்களை கொடுத்தே தீர வேண்டும் இந்த லக்கணம் சம் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்தே ஆகும் இந்த லக்கணம் என்பது என்ன காளிதாசர் சில லக்ன கிரக கலா பிரிமாணம் அப்படிங்கிற பெயரில் சில எண்களை கொடுக்கிறார் அந்த எண்களை அந்த கிரகங்களுக்கு எண்களை கொடுக்குறார் அந்த எண்களுக்கு லக்னத்திற்கு இருந்து வரும் ஒன்பதாம் கிரகத்தையும் எண்ணையும் ராசிக்கு ஒன்பதற்குடையவருடைய எண்ணையும் கூட்டி பனிரெண்டால் வகுத்து மீதி வரும் எண்ணெய் ராசியன் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் இந்த லக்னம் என்பது ஒரு நன்மை தரும் அமைப்பாக இப்போ நிறைய மகரிஷிகள் இப்போ இவரே சொல்லுவார் ஜெயமணி மகரிஷியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரூட லக்னம் பதா லக்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சில நுணுக்கமான கணித முறைகள் தரப்படுகின்றன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மகரிஷிக்கும் ஒவ்வொரு ஜோதிடத்தை அருளியவர்களுக்கும் ஒரு சில அமைப்புகள் நுணுக்க அமைப்புகளின்படி அவர்களுக்கு என்னென்ன அமைப்புகளில் கணித சமன்பாடுகளில் சில நல்லவைகள் நடந்ததோ அதை வந்து தங்களுடைய முறைகளாக ஒவ்வொரு மகரிஷிகளும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது போலவே ஆருட லக்கணம் பதா லக்கணம் அது மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் மகரிஷி ஜெயமணி மகரிஷி சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே மகாகவி காளிதாசர் தன்னுடைய உத்தர காலாமிர்தத்தில் இந்து லக்னம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு சொல்கிறார் அந்த இந்து லக்னம் அமைப்பில் அந்த லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த இந்து லக்னத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகம் நன்மையை செய்கின்றார் இப்போ பாப கிரகத்தை பற்றி கூட சொல்லலை இந்த லக்னத்தில் இருக்கும் சுப கிரகம் நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுலேயும் சில நிலைகளில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த புஷ்கரண வாம்சம் இந்த அமைப்பு மாதிரி இந்த லக்னமும் ஒரு துணை அமைப்பு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற அமைப்பில் மற்ற விதிகள் எல்லாம் நன்றாக இருந்து மற்ற துணை அமைப்புகள் மகாதன யோகம் சரி இந்த லக்னத்தில் இந்த லக்கணத்தில் என்ன அமைப்புகள் என்ன அமைப்புகள் இந்த லக்கணத்தில் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த லக்கணத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் தசை நடத்தினால் ஒருவன் கோடீஸ்வரன் ஆவான் பெரும் தனம் சம்பாதிப்பான் அப்படின்னு இந்த லக்கணத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த லக்கணத்தை பற்றி பெரும் தனம் சம்பாதிப்பான் அப்படிங்கிற அமைப்பில் அது சொல்லப்படுகிறது என்றாலே மற்ற அமைப்புகளும் உங்களுக்கு வலுவாக இருக்கணும் குறிப்பாக லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து ஒரே ஒரு விதியை மட்டும் வைத்து பார்த்து நீங்கள் வந்து பலனை சொல்லிடக்கூடாது அனைத்து நிலைகளும் மகாதன யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்கள் வலுத்து இந்த லக்கணத்தில் கிரகங்கள் இருந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து குரு தன காரகனாகிய குரு பகவான் கெட்டு போகாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில ஒருவர் மகாதனம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மெல்லியனர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன கோடிக்கணக்கான பொருட்களை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைகிறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியா அப்ப அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரி அப்ப அந்த அமைப்புல 
நமக்கு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து தாமோ என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க இந்த லக்கணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற வீடியோவில் அந்த டவுட்டு கேட்டிருக்கிறீங்க கூ குறை அதாவது வகுத்து வந்த விடை வந்து தவறாக வருகிறது அதை எப்படி கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதென்று அதை நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் எனக்கு அது நல்லா தெரியுது அப்போ இந்த லக்கணத்தையுடைய மூளை இதை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த லக்கணத்தில் அந்த ராகு கேதுக்களை தவிர மற்ற அந்த ஏழு கிரகங்களுக்கும் எண்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன இந்த லக்கணம் இதை நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இந்த 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 வீடியோவை கூட சைடில் கூட அதை போட சொல்கிறேன் இந்த லக்கணம் அமைப்பு ஏற்கனவே போட்டேன்னா நீங்கள் ஆகும் இல்லை இந்த லக்கண அட்டவணையின் படி இந்த சைடில் கூட ஒரு அட்டவணை போட சொல்கிறேன் சூரியனுக்கு முப்பது சந்திரனுக்கு பதினாறு சுக்கிரனுக்கு பனிரெண்டு குருவிற்கு பத்து புதனுக்கு எட்டு செவ்வாய்க்கு ஆறு சனிக்கு ஒன்று இப்படி எண்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன இது வந்து நிரந்தரமான எண்கள் இந்த எண்களை வந்து காளிதாசர் கிரக கலா பரிமாண எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் கிரக கலா பரிமாண பரிமாண எண்கள் அப்படின்றதுக்கு வந்து கிரகங்களுடைய ஒளி அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கிரகங்களுடைய ஒளி அளவை ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் பிரிக்கிறார் சூரியனுடைய ஒளி அளவுக்கு ஒரு நிலையான எண்ணாக முப்பது எண்ணை கொடுக்குறார் சூரியன் பூமிக்கு வருகின்ற கிரகங்களின் மூலமாக பூமிக்கு வருகின்ற ஒளி அளவுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சூரியன் வந்து முப்பது அளவில் ரொம்ப பிரகாசமாக தானே இருக்கு இந்த இந்த அட்டவணை வந்திருக்கும் இந்த அட்டவணையில் பாருங்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஏழு கிரகங்களுக்கும் ஒரு ஒளி அளவுகளை கொடுக்கிறார் அதில் கூட்டல் கழித்தல் முறைகளை பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்து லக்கணத்தை கணிப்பதற்கு இவைகள் இந்து லக்கணம் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இந்து லக்கணம் என்பது என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமாக இந்த அட்டவணை தேவை அப்போ இந்த அமைப்பில் சூரியனுக்கு எண் முப்பது சந்திரனுக்கு எண் பதினாறு சுக்கிரனுக்கு எண் பனிரெண்டு குருவிற்கு எண் பத்து புதனுக்கு எட்டு செவ்வாய்க்கு ஆறு சனிக்கு ஒன்று இதை இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பகல் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒளியை கொடுக்கின்ற ஒரு கிரகம் சூரியன் அதனுடைய அதனுடைய ஒளி தான் நமக்கு ரொம்ப கண்ணுக்கு நேரம் இருக்கு அப்ப சனியை விட முப்பது மடங்கு அதிக ஒளியை கொடுக்கிறவர் வந்து சூரியன் சூரியனை விட சரிபாதி அளவு ஒளியை கொடுக்கிறவர் சந்திரன் பதினாறு எண் அவரை விட குறைந்த அளவு ஒளியை கொடுக்கிறவர் இவர் அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் யாரு சுக்கரன் பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் குரு பத்து இப்படிதான் ஒளி அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ இந்த எண்ணை வச்சுக்கோங்க இந்த எண்கள் இந்த லக்கணத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற மூல எண்கள் இந்த எண்களின் அடிப்படையில் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் லக்னம் எது ராசி எது என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு உங்களுடைய லக்னம் எது ராசி எது அப்படிங்கிறத உறுதி செய்துட்டு லக்னத்திற்கு ஒன்பதுக்குடையவர் எண்ணையும் ராசிக்கு ஒன்பதுக்குடையவர் எண்ணையும் கூட்டி லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர் ரெண்டு பேருடைய எண்ணையும் கூட்டி பனிரெண்டால் வருவதை அந்த பனிரெண்டால் வகுத்து அந்த கூட்டி வர்றதை பன்னெண்டால் வகுத்து அந்த பனிரெண்டால் வர்றதை வகுத்ததுக்கு அப்புறம் மீதி எண் வரும் இல்லையா அந்த மீதி எண்ணை ராசியிலிருந்து எண்ணினால் எதுவோ ராசியும் சேர்த்து தான் என்னணும் ராசியை சேர்த்து என்னன்னா எதுவோ அதுதான் இந்த லக்னம் உதாரணமாக இப்போ வந்து இந்த இது எடுத்துக்கங்க அதாவது சூரியனுடைய எண் லக்னம் உங்களுக்கு சிம்ம லக்கணம் ராசி கடகராசின்னு வச்சுக்கோம் ராசி கடகராசி சிம்ம லக்கணம் கடகராசினா சூரியனும் சந்திரனும் ஒரு இந்த சிம்ம லக்கணத்திற்குரிய லக்னத்திற்குரிய லக்னத்திற்கு லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் என்ன தானே லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் சூரியன் வச்சுக்குவோம் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர் சந்திரன் வச்சுக்குவோம் அப்ப லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் எண்ணையும் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர் எண்ணையும் கூட்டணும் இப்ப லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் சூரியன்னா தனுசு லக்கணம் வந்துடும் லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் இவர் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர்னா நீங்கள் விருச்சிக ராசியாக வந்துடணும் அப்போ லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் சூரியன் அவருவார் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர் சந்திரன் அவருவார் ரெண்டு பேருடைய எண்ணையும் கூட்டினா உதாரணமாக தனுசு லக்னம் விருச்சிக ராசியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் லக்னத்திற்கு ஒன்பது குடையவர் சூரியன் ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர் சந்திரன் நாற்பத்தி ஆறு வரும் அப்போ நாற்பத்தி ஆறில் பன்னெண்டால் நீங்கள் வந்து வகுத்தா மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு மீதம் பத்து வரும் அப்போ மீதம் பத்துன்றது வந்து ராசியிலிருந்து எண்ணணும் ராசியையும் சேர்த்து எண்ணணும் அந்த விருச்சிகத்திற்கு ஒன்றுன்னு எண்ணம் கொடுத்து ராசியிலிருந்து எண்ணினால் பத்தாக நீங்க எண்ணீங்கன்னா வருவது சிம்ம வீடு அப்ப அந்த சிம்ம வீட்டில் எந்த கிரகம் இருக்கிறதோ அது இந்த லக்னத்தில் இருப்பதாக ஒரு அர்த்தம் அந்த சிம்ம வீட்டில் எந்த கிரகம் இருக்கிறதோ அந்த வீடு இதாக இருக்கிறதா அர்த்தம் சரியா அப்ப அது வந்து அந்த இந்து லக்னம் அந்த வீட்டில் இருக்கிற கிரகம் நல்ல பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் 
இதில் சந்தேகங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் சந்தேகம் கேட்டுருக்குறீங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் முக்கியமானதை கேட்டுருக்கிறார் ஐயா லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடியவர் சனி லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடியவர் சனினா ஒன்றாம் நம்பர் ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவர் புதன் எட்டாம் நம்பர் ஒன்னையும் எட்டையும் கூட்டினா ஒன்பது பன்னெண்டால் ஒன்பதை வகுக்க முடியாதே பனிரெண்டால் ஒன்பதை வகுக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த எண்ணை அப்படியே ராசியிலிருந்து எண்ண வேண்டும் அதை நான் போன வீடியோவில் சொல்ல மறந்துட்டேன் கரெக்டு தான் அப்போ பனிரெண்டால் வகுத்தால் எந்த எண்ணும் மீறி வராது அப்போ பனிரெண்டுக்குள்ளே அது வருகிறது அப்படிங்கிற போது பனிரெண்டுக்கு உள்ளே அது வருகின்ற போது என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அதை வந்து அப்படியே வந்து ராசியிலிருந்து எண்ண வேண்டும் ராசியிலிருந்து எண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த அமைப்பின்படி லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடியவர் சனி ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவர் புதன் ஒன்று புதனுக்கு வந்து எட்டு அப்போ ஒன்பதாம் நம்பர் வந்துடுது அந்த எண்ணை ராசியை ஒன்றாக வைத்து ஒன்பதாவது எண்ணணும் ராசியே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு சந்திரன் இருக்கும் இடத்தை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்பர்னு ஒன்பதாவது எண்ணை என்ற போது ஒன்பதாவது எந்த ராசி வருதோ அதுதான் இந்த லக்னம் சரி சில நேரத்தில் சைபர் வருமே பனிரெண்டாவே வந்துடுமே லக்னத்தையும் லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடிய எண்ணையும் கூட்டி ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய எண்ணையும் கூட்டும் போது இரண்டுமே செவ்வாயா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் ரெண்டுமே லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடியவரும் செவ்வாய் ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவரும் செவ்வாயின்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப அப்ப என்ன ஆகும்னா பனிரெண்டுன்னு வரும் பனிரெண்டை பனிரெண்டால் வகுத்தால் ஜீரோ வரும் அப்ப ஜீரோன்றது என்ன எதை குறிக்குதுன்னா ராசிக்கு முந்தின விட குறிக்குது இந்த லக்கண கணக்கில் பனிரெண்டாக இப்போ இதை இதை சொல்லிட்டேன் யாரு திமோ தாமோ கேட்டதுக்கு குறைந்த பனிரெண்டுக்கு குறைந்த அளவு உள்ள எண்கள் வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த லக்கணத்தில் வகுக்காமல் ராசியிலிருந்து அந்த எண்ணை எண்ணி ராசியோடு சேர்த்து எண்ணி இந்த லக்கணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் சைபர் பனிரெண்டாவது எண்ணாகவே வந்து விட்டது பனிரெண்டில் பனிரெண்டை வகுத்தால் ஜீரோ வருகிறது ஜீரோவாக வருகின்ற நிலையில் ராசிக்கு முந்தின வீடு சந்திரன் இருக்கும் வீட்டிற்கு முந்தைய வீடு இந்த லக்கணமாக வரும் ராசிக்கு முந்தைய வீடு சைபராக வருகின்ற நிலைமையில ஒன்று வருகிறது நம்பர் ஒன்று அதாவது ஒன்றா பதிமூன்று சந்த ரா லக்னத்திற்கு ஒன்பது கூடிய ஒரு எண்ணையும் ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய ஒரு எண்ணையும் கூட்டும் பொழுது பதிமூன்று வருகிறது அந்த பதிமூன்றில் பனிரெண்டை வகுத்தால் மீதம் வருவது ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்று வருகின்ற நிலையில உங்களுடைய ராசி எதுவோ அதுதான் இந்த லக்னம் சரி இதுதான் வந்து இந்து லக்கணத்தில் உள்ள முக்கியமான கால்குலேஷன் தப்பு இதை நான் விரிவாக சொல்லலை அதற்காக இந்த வீடியோ வீடியோ போட்டுடலாம் அதுக்காக இந்த வீடியோவை சொல்லிட்டேன் ஆகவே குறைவான எண்கள் வரும்போது வகுக்காமல் நேரடியாக ராசியை ஒன்றாக வைத்து ராசியிலிருந்து என்னோம் ஜீரோவாக வந்துருச்சுன்னா ராசிக்கு முந்தைய வீடு இந்து லக்னமாக வரும் ஒன்று மீதம் வந்தால் ராசியே இந்து லக்னமாக வரும் இவ்வளோதான் இதை 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 வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி இந்த லக்னம் இந்த அதுக்கடுத்து இந்த லக்னத்தை பற்றி என்ன கொஞ்சம் சில இது வருது அதாவது இந்த லக்கணம் படி கடக வீடு இந்த லக்கணமாக வருகிறது ஐந்தில் புத்திர தோஷம் கடகத்திற்கு வேறு இந்த லக்கணத்தில் இருக்கின்ற இந்த லக்கணத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகங்கள் மட்டும்தான் பலன் பாப கிரகங்களுக்கு பலன் சொல்லப்படலை அதனால் இந்த லக்கணத்தில் பாப கிரகங்கள் இருக்கிறது நல்லது இல்லை சுப கிரகங்கள் மட்டும்தான் சரியா அடுத்து இந்து லக்கணத்தில் கார்த்திக் குமார் கார்த்திக் குமார் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்து லக்னத்தில் ராகு இருந்து இந்து லக்னத்தில் ராகு இருந்து தசை நடத்தினால் நல்லது நடக்குமா சொல்லப்படலை பாப கிரகங்கள் இந்து லக்னத்திற்கும் பாப கிரகங்கள் சம்பந்தம் தான் சொல்லியிருக்கிறார் இந்துனாலே சந்திரன் தான் அர்த்தம் ராகு சுபத்துவம் அடைந்தாலும் இருக்கும் பாவகத்தை கெடுத்துத்தான் பலன் செய்வார் ஆமாம் ராகு சுபத்துவம் ராகு என்னதான் சுபத்துவம் அடைஞ்சாலும் கேந்திர கோணங்களில் இருக்கும் ராகு நான்கு ஏழு பத்து ஐந்து ஒன்பது கேந்திர கோணங்களில் இருக்கும் ராக அந்த இருக்கிற பாவகத்தினுடைய உயிர் காலகத்துவத்தை கெடுத்து தான் வந்து இதா பலனை தருவார் சரி அடுத்து இன்னொரு எம் குபேந்திரன் பாதம் பணிந்த வணக்கத்துடன் குபேந்திரன் மா குபேந்திரனா மா குபேந்திரன் ஐயா லக்னமே எந்த லக்னமாக வந்தால் பலன்கள் எவ்வாறு இருக்கும் லக்னமே எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் லக்னமே எந்த லக்னமாக வந்தால் என்னவாக இருக்கும் பலன் அந்த லக்னத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த லக்னமாக வந்தாலும் பரவாயில்லை லக்னத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த லக்னம் லக்னமே இந்த லக்னமாக வந்து விட்டது லக்னத்தில் சுப கிரகங்கள் அமர்ந்திருந்தால் அந்த சுப கிரகங்கள் இந்த லக்னத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சுப கிரகங்களின் தசைகள் நடக்கும் பொழுது 
நல்ல பலன்கள் இருக்கும் என்று மகாகவி காளிதாசர் மகாபுருஷர் காளிதாசர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே லக்னம் லக்னத்துல இவர் இருந்தாலும் அதுதான் சரி ஒரு ஜாதகத்தில் இந்து லக்னம் எட்டு எட்டாவது ராசியாக இருந்தால் முத்துச்சாமி ரவி அடுத்த கேள்வி முத்துச்சாமி ரவி ஒரு ஜாதகத்தில் இந்து லக்னம் எட்டாவது ராசியாக வந்தால் அதில் இருக்கும் கிரகம் தன்னுடைய தசை அல்லது புக்தியில் என்ன பலனை செய்யும் எட்டாவது ராசியாக வந்தாலும் தசை நல்ல பலன்களை செய்யுமான்னு கேட்குறீங்க புக்திக்காக சொல்லப்படலைங்க இந்து லக்னம் தசைக்காகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்து லக்னத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்களுடைய தசை வரவில்லை என்றால் இந்து லக்னத்தை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்ப இந்த லக்னத்திற்கு இருக்கின்ற தசை வரணும் புக்தியை பத்தி பேச வேண்டாம் சரி நீங்க உங்களுடைய முத்துசாமி ரவி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஒரு ஜாதகத்தில் இந்து லக்னம் எட்டாவது ராசியாக வந்தால் எட்டாவது வீடாக வந்தால் அதில் இருக்கும் கிரகம் தசம் அதாவது அஷ்டமா அஷ்டம வீட்டுல நீங்க என்ன கேட்கறீங்கன்னா இந்த லக்னம் லக்னத்திற்கு எட்டா வந்தா அட்டமாதிரி எட்டில் மறைந்திருக்கிறார் இல்லையா அப்ப அதனுடைய எட்டில் இருக்கும் கிரகம் தன்னுடைய தசை அல்லது புக்தியில் என்ன பலனை செய்யும் உதாரணமாக விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்து லக்னம் மிதுனம் வருகிறது இந்து லக்னம் விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி அதாவது லக்னத்திற்கும் ராசிக்கும் ஒன்பது குடையவர் பதினாறு பதினாறு அதாவது சந்திரனா வந்துடுறாரு சந்திரனா வந்துட்டாருனா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டா வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றீங்க இருபத்தி நாலு பன்னெண்டா கழிக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து எட்டு தான் எட்டு வந்தா விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசிக்கு நிச்சயமாக அப்படியே வந்து எட்டா எட்டாவது வீடு புதனுடைய மிதுன வீடாக வந்துவிடும் அப்ப விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த லக்னம் மிதனம் வருகிறது இந்த மிதனத்தில் புதன் மற்றும் சனி இருந்தால் எப்படி பலன்கள் இருக்கும் நல்ல கேள்வி அதனால இந்த லக்ன சந்தேகங்களை கொஞ்சம் இதை கொடுக்கறது கொஞ்சம் இதாக தான் தெரியுது அப்ப விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசியாக இருக்கும் போது எட்டாம் வீடு நான் என்ன சொல்லிடுறேன் வரக்கூடாத தசைகள் சொல்லிடுறேன் விருச்சிக லக்னத்திற்கு புதன் தசையை வரக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் ஆயினும் இந்த லக்னத்தை ஒரு உப அமைப்பாகத்தான் நம்ம மகாகவி காளிதாசர் சொல்றார் இந்த லக்கணத்துல நிச்சயமாக சுப கிரகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்றார் அப்ப இந்த அமைப்புல விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசியாகி விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசியாகி அங்கே சுப அமைப்பில் மட்டும் புதன் இருக்கும் பொழுது தனித்த புதனாக அவர் இருக்கும் பொழுது பாவியருடன் சேராத புதனாக இருக்கும் பொழுது சுக்கரனுடன் குருவுடன் வளர்வரை சந்திரனோடு மட்டும் அவர் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லக்னம் சுப அமைப்புகளோடு மட்டும்தான் இருக்கணும்னு அவர் சொல்றார் இந்த லக்னத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகங்கள் மட்டும் மேன்மையான பலன்களை தரும் அப்படிங்கறது மகாகவி காளிதாசருடைய மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு அதற்கும் வந்து லக்னம் மற்ற துணை அமைப்புகள் இது செய்யணும் இந்த லக்னத்துல கிரகங்கள் இருந்தா மட்டும் கொட்டிடும் நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் இந்த லக்னத்தின் மிகப்பெரிய விசேஷமாக அவர் சொல்லுவதே தன விசேஷத்தை தான் சொல்றார் தன லாபம் கோடீஸ்வரன் இங்க நம்ம பாஷையில சொல்ல போனோம் கோடீஸ்வரன் மிகப்பெரிய தனமான ஆகக்கூடிய தன அமைப்புகளை தனயோக அமைப்புகளை அந்த இந்து லக்னத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகம் செய்யும் அப்படிங்கிறார் அப்ப உங்களுடைய அமைப்பின்படி விருச்சிக லக்னம் அவர் அங்க அந்த இடத்துல மறைவு ஸ்தானங்கள் எல்லாம் சொல்லல இந்த இந்து லக்னம் புஷ்கராம்சம் அனைத்து அமைப்பையும் சேர்த்து தான் நான் சுபத்துவம்னு சொல்றேன் அப்ப இங்க பாருங்க எட்டாம் அதிபதி எந்த இடத்துலயும் வந்து சுபத்துவமா இருந்தா நல்ல பலனை தான் தருவார்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சும பல தத்துவத்தின் கோட்பாட்டின்படி எட்டாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி நம்ம சொல்றதே இல்லையே ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல கிரகங்கள் மறைந்திருந்தாலும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டுக்கு அதிபதியாகவே அவர்கள் இருந்தாலும் சுபத்துவமாக சூட்சுமவளோடு பாவ கிரகமாக இருந்தால் சூட்சுமவளோடு இந்த கிரகமா இருந்தால் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அவர் நல்ல பலன்களை தான் தருவார் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி புதன் இப்ப நீங்க கேட்கறீங்க விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசியா இருக்கும்போதுல இந்த லக்னம் மிதனம் வருது மிதனத்துல புதன் மற்றும் சனி இருந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் சனியை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை இந்த லக்கணத்துல பாப கிரகங்கள் இருந்தா அப்படி ஒண்ணு நல்ல அமைப்பு இல்லை ஆனா இந்த லக்கணத்துல சுப கிரகங்கள் இருக்கணும்னு தான் அவர் சொல்றார் ஒரு நிலையில இந்த லக்கணத்துல இருக்கின்ற பாப கிரகங்கள் கெடுபலன்களை குறைத்து தரும்னு சொல்றார் இந்த லக்கணத்தை சுபத்துவ அமைப்பா சொல்றார் சுப கிரகங்களை தான் மேன்மையா சொல்றாரே தவிர பாப கிரகங்கள் அவர் சொல்லவே இல்லை அந்த நான்கு சுப கிரகங்கள் தான் நல்லது செய்யும் பாப கிரகங்கள் கடுமையை குறைத்து கொள்ளும்னு சொல்றார் இப்ப இந்த விளக்கம் இதுதான் சரியானதாக இருக்கும் அப்ப இந்த லக்கணத்துல சுப கிரகங்கள் மட்டும் தொடர்போடு இருக்கும்போது அந்த அந்த தசை வந்து அந்த மனிதனுக்கு கெடுதலை தரக்கூடிய தசையாக இருந்தாலும் கெடுதலை தராது அப்படின்னு தான் நீங்க அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் இப்ப எந்த லக்கணமே வந்து ஒரு இதெல்லாம் தாண்டி தாங்க நான் அந்த சுபத்துவ விஷயங்களை சொல்றேன் அப்ப நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கும் போது சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த லக்கணம் இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நான் இந்த லக்கணத்தை விளக்கினேனே தவிர எல்லா
தன்னுடைய இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பரம்பொருளின் கருணையினால் ஆயிரக்கணக்கான கிட்டத்தட்ட ஒரு முறை மருத்துவ ஜோதிடம் புத்தகம் மருத்துவ கிட்டத்தட்ட மருத்துவ ஜோதிடம் புத்தகம் வெளியிட்டு விழால ஜி கே ஐயா திருப்பூர் ஜி கே ஐயா வந்து வேடிக்கையாக கேட்டேன் மருத்துவ ஜோதிடம் அந்த புனர்வு தோஷத்தில் வந்து மருத்துவ ஜோதிடம் புத்தகத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனார் முதல் முதல் பாகத்தை அந்த முதல் ரெண்டாவது பாகம் அவர் வர குடி சீக்கிரம் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதில் வந்து அப்போ அந்த புனர்வு புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவில் திருப்பூர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா ஜோதிடம் மகா பெரிய மேதை திருப்பூர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஜி கே ஐயா அவர்களுடைய அவர்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இத்தனை நுணுக்கமான விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறீங்களே எப்படி வந்து எவ்வளோ ஏன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக கிளாஸ் எடுக்கிறார் எனக்கு தெரிஞ்சு மகா சீனியர் ஜோதிட வகுப்புகள் எடுப்பதில் முன்னோடி அவர் தான் நம்பர் ஒன்று அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான முதல் ஆயிரக்கணக்கான ஒரு மாணவர்களை உருவாக்கின தமிழில் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கின பெண்ணு இங்கிலீஷில் கூட எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் உருவாக்கின ஒரே பெருமைக்கு அவர் தான் சொந்தக்கார் அவற்றை நான் விளையாட்டாக கேட்டேன் மருத்துவ ஜோதிடம் புத்தகம் படிக்கும்போது தலை சுத்துதே எத்தனை ஆயிரம் ஜாதகங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜாதகமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தா தானே நீங்கள் இந்த மருத்துவ ஜோதிடம் புத்தகத்தை எழுதியிருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜாதகம் ஜாதகம் தெளிவாக பார்த்துருந்தா தான் இந்த அளவுக்கு எழுதியிருக்க முடியும் டெப்தாக எழுதியிருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நெத்தி அடி அடித்தார் மூணு லட்சம் ஜாதகம் இதில் சேவில் சேவில் இருக்குது குருஜின்னார் பா அசந்த பண்ணும் தலை கிருகுன்னு போச்சு தலை கிருகுன்னு போச்சு உண்மையிலே அதுதான் உண்மை மூன்று லட்சம் ஜாதகம் டேட்டாபேஸில் இருக்குது இந்த எனக்கு வந்து ஜாதகத்தை டேட்டாபேஸில் சேர்க்குற பழக்கம் இல்லை பேப்பராக அதை எடுத்து எழுதிய வச்சுக்குவேன் அது என்னமோ அது நான் அது அந்த கம்ப்யூட்டரே இப்போ தானே நமக்கு தெரிய வந்தது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேப்பர் தானே ஜாதகத்தை எழுதி 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 வச்சுருப்பேன் வீட்டில் குப்பையில் போடுற அளவுக்கு கடக்கு அப்படியே கட்டுக்கட்டு வச்சு எதையாவது ஒன்று தோணும்போது டக்குன்னு இந்த இடத்துல அந்த ஜாதகங்கள் அப்படின்னு மைண்டில் இருக்கும் அப்போ அந்த இதில் நானே கிட்டத்தட்ட எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ஜாதகம் மாதிரி இருக்கும் ஆக அவற்றை கேட்கும்போது மூணு லட்சம் ஜாதகங்கள் டேட்டாபேஸில் இருக்குது இந்த மருத்துவ ஜோதிடத்துக்காக நான் ஆராய்ச்சி செய்த மூன்று லட்சம் ஜாதகங்கள் எவருடைய நோய் நோய் நோயாளியின் தன்மை அது இதில் சேர்த்து மூன்று லட்சம் ஜாதகங்கள் வச்சிருக்கிறேன்னா அசந்து போனேன் ஆச்சரியம் உண்மை அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கணிக்க முடியும் இந்த இடத்துக்கு இந்த நோய் இந்த கைக்கு இது காலுக்கு இது ஹார்ட்டுக்கு இது மூளைக்கு இது நரம்புக்கு இது தோலுக்குதுன்றது அப்போ தான் நீங்கள் உணர முடியும் ஆக அதே மாதிரி தான் இந்த இலக்கணம் இப்போ இந்த அமைப்பில் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சுபத்துவ விஷயங்கள் சுற்றும விஷயங்கள் நீங்கள் நான் சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜாதகத்துக்கு மேலே ஆராய்ச்சி பண்ணி தெளிவாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி தான் ஒரு தியரியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு இந்த அமைப்புன்ட்டு அதாவது சுபத்துவம்ட்டு ஆகவே இந்த லக்கணத்தினுடைய உயர்நிலையே வந்து நம்முடைய சுபத்துவ தத்துவம் தான் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லக்கணத்தை பேஸ் பண்ணியே வர்றத நீங்கள் சுபத்துவ சுபத்துவம் என்பதே ஒரு இறுதி நிலையாக இருக்கும் நான் சொல்கின்ற ஒரு சுபத்துவத்துடைய இறுதி நிலை இப்போ உதாரணமாக இன்றைக்கி லைவு ஒரு லேடி ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு லேடி மேனேஜர் எம்டியாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா எனக்கு புதன் தசையிலும் கேட்குறாங்க ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு லேடி எம்டியாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமான்னு கேட்குறது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அவங்க ஜாதகத்தை போகிறதுக்கு முன்னாடி பத்தில் சூரியன் உங்களுக்கு திக்பலமாக சுபத்துவமாக இருப்பார் சூரியனும் சிம்மமும் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல திக்பலம் பத்தாம் இடத்திலோ பத்தாம் இடத்துக்கு பக்கத்திலே சுபத்துவமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் எம்டி ஆக முடியுமான்னு கேட்பீங்க சுபத்துவ தத்துவத்தின்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதகத்தை போடுறேன் கன்னியா லக்கணம் பத்தில் சூரியன் திக்பலம் ஆறில் குரு இருக்கிறாரு குருவன் சந்திரனும் ஆறில் குரு இருந்து ஐந்தாம் பார்வையாக சூரியனை திக்பலம் உள்ள சூரியனை பார்க்கிறார் சிம்மத்தையும் பார்க்கிறார் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த சுபத்துவ சூட்சும உள்ள அமைப்புகளை எப்போது நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோமோ சரியான விதத்தில் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அட்டி ஜாதகத்தை பார்க்கவே அப்படி தூள் கிளம்பலாம் இதுதான் அப்படின்ட்டு லைவ் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் பார்க்குற அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகி போச்சு மூணு மாதத்துலேயே லைவ் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிருக்குன்னா அந்த சுபத்துவ சூட்சும உலகோடைய அமைப்பு அமைப்பை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் சரி அதனால இந்த லக்கணத்தையும் இப்போது நான் அந்த கால்குலேஷனையும் சொல்லிட்டேன் இதையும் சொல்லிட்டேன் இந்த பாபர்களால் இந்த லக்கணத்திற்கு பிரயோஜனங்கள் கிடையாது சரி அடுத்து மருதவாணன் மருதவாணன் குருஜி வணக்கம் மிதன லக்கணத்திற்கு பத்தில் இருக்கும் குரு எப்போதும் தொழிலை கெடுப்பாரா கேந்திராதிபத்தியத்தின் காரணமாக இல்லைங்க அதாவ
ஏன்னா அவர் ஒரு வீட்டுக்கு தான் சொந்தக்காரர் அவர் கேந்திரத்தில் வளர்பிரை சந்திரன் இப்போது அது இருபத்தைந்து சதவீத கேந்திராபத்திய தோஷம் தான் அப்போ கேந்திராபத்திய தோஷத்தை பயப்பட செய்வது குருவும் புதனும் லக்னத்திற்கு கேந்திராபத்திய தோஷம் இல்லை லக்னம் தான் கூட கேந்திராபத்திய தோஷமாக ஒருத்தர் கேட்டார் லக்னம் கேந்திரத்திற்கும் கோணத்திற்கும் பொதுவானது என்பதால் லக்னத்திற்கு கேந்திராபத்திய தோஷம் நிச்சயமாக இல்லை சரி அதே நேரத்தில் மிதன லக்னத்திற்கு பத்தில் இருக்கும் குரு எப்போதும் தொழிலை கெடுப்பாரா இல்லை கேந்திர அதிபதி பாபர்களோடு தொடர்புல வந்துட்டாலே சிவாசனி யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தாலே கேந்திரத்தை கேந்திராபதியாக செய்ய மாட்டார் வக்கரமான கேந்திராபதிய தோஷம் கிடையாது அவரே வந்து அதிக சுபத்துவமான தான் கேந்திராபதி கேந்திராதிபதிய தோஷத்தை செய்வாரே தவிர அவருக்கு செவ்வாய்சனை தொடர்புகள் இருந்தாலோ அவரே பங்கப்பட்டிருந்தாலோ வக்கரமாகி பங்கப்பட்டிருந்தாலோ செவ்வாய் சனியோடு சேர்ந்திருந்தாலோ ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தால் சொல்லவே தேவையில்லை ராகுக்கு எதிர்கொண்டு சேர்ந்துட்டாலே அங்கேயே கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அடிபட்டு போச்சு கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் என்பது என்னன்றது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இப்போ அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் நஞ்சுன்னா சுபகிரகம் ஏற்கனவே சுபத்துவமான ஒரு கிரகம் அது ஒரு கேந்திர அமைப்புகளை போய் மேலும் கூடுதலான சுபத்துவத்தை அடையும் போது அந்த மனிதனுக்கு அப்படியே நேரெதிரான ஒரு பலனை தருகிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே கேந்திர ஆதிபதி எப்போது கேந்திரத்திலேயே சுபராகி வலுவாக இருக்கிறாரோ ரெண்டு கிரகங்கள் தான் குருவும் புதனும் அவர்கள் வக்கரமாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை செய்ய மாட்டார்கள் பங்கப்படுகிறார்கள் இயல்புக்கு மாறான ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தமாயிடுது ரெண்டாவது பாவரோடு சேரும்போது செவ்வாய் சனியோடு சேரும்போது ஏதாவது வளர்ப்பு தேய்பிரை சந்திரன் அப்படி இப்படின்னு சேர்ந்துட்டாங்கனாலே கண்டிப்பாக கெடுதலை செய்ய மாட்டாங்க பாவர் பார்த்தாலும் செய்ய மாட்டாங்க தனித்து பங்கமின்றி இருக்கின்ற ஒரு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் உள்ள குருவும் புதனும் அந்த ஆதிபத்தியத்தை பத்தாம் நம்னா தொழிலை தொழிலில் வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை தடுப்பார்கள் என்பது உண்மை ஆனால் அது லட்சம் பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் நடக்கும் எல்லா நிலைகளிலையும் கிரகங்கள் அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிறது இல்லை அதே நேரத்தில் தன்னுடைய காரக விஷயங்களை செய்யும் அதற்கு உதாரணம் வந்து ஜெயலலிதாவுடைய ஜாதகம் கேந்திராதிபதி கேந்திரத்தில் இருந்து அந்த ஏழாம் இடத்தை அதாவது மிதன லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல குரு எந்த விதமான பங்கமும் இன்றி மூல திரிகோண வலுவோடு உட்காந்து குடும்பத்தை கெடுத்தார் அவருக்கு ஒரு நேரடியான நிலையான குடும்பம் கிடையாது கணவர் அமையலை குழந்தைகள் அமையலை இந்த கணவர் குழந்தைகள் போன்ற குடும்பத்தை கெடுத்து அதே நேரத்தில் தன்னுடைய ஒளிமிகுந்த பார்வையார் லக்னத்தை பார்த்து தன்னுடைய காரகத்தை கொடுத்து ஆதிபத்தியத்தை கெடுத்தார் ஆதிபத்தியத்தை கெடுப்பார் அந்த ஏழாம் ஆதிபத்தியம் பத்தாம் ஆதிபத்தியம் நான்காம் ஆதிபத்தியம் கல்வியை கெடுப்பார் நான்கில் இருந்தால் கல்வியை கெடுப்பார் ஏழில் இருந்தால் மன வாழ்க்கையை கெடுப்பார் பத்தில் இருந்தால் தொழிலை கெடுப்பார் அதிகமான சுபத்துவத்தோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த அதிகமான சுபத்துவம் என்னன்றதை நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கணும் அதுதான் சரிதானே இன்றைக்கு இந்த இந்து லக்னத்தை பற்றி கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க